ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു കിച്ചസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും കിച്ചസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും അതുപോലെ മുടിയുടെ തുമ്പ് പൊട്ടിപ്പോവുക അതുപോലെ മുടിയുടെ തുമ്പ് വിണ്ട് കീറുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇത് ദേശിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടും മുടി നന്നായിട്ട് വളരും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും ഇത് തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോയും കിട്ടും ഇത് തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് കറി ഉണ്ടാക്കാനായാലും യൂസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൈറോയിഡൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറികളിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അവരുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അലർജീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ക്രീം ഒക്കെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നാല് നാളികേരം ശരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പറയാം നാളികേരമൊക്കെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പാല് മാത്രം ഒരു അരിപ്പേ കൂടെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം എടുത്തത് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നാളികേരപ്പാൽ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ക്രീമിനെ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം ആ മുകളിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ ക്രീമിനെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനന്ന് ആ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിലും നാളികേരപ്പാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആ ക്രീമൊക്കെ വന്നിട്ട് മുകളിലടിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളികേരപ്പാൽ നേരിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും സമയം ലാഭമാണ് വേഗം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഇതിനെ ഈ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ കട്ടേനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഈ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോയൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ അരിക്കാം എന്താ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് അതിനെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നാല് നാല് കാര എടുത്തേന്ന് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓരോ നാല് കാര അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് കാര എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എണ്ണ കിട്ടും ഇതിന്ന് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊറ്റനാട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ തേക്കാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല സ്ക്രബർ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു ഹെൽത്ത